ഡിസൈൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാവോ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ശീമക്കൊന്നയുടെ വിത്തിൻ്റെ പൊളിയാണ് നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പൊട്ടിയതൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലത് മാത്രം പെറുക്കി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക വിത്തൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ വിത്തും ഒക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞേക്കുക ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നീളം കൂടിയതും നീളം കുറഞ്ഞതുമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബഞ്ചസ് റെഡിയാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ഗ്രീൻ കമ്പിയാണ് ഗ്രീൻ കമ്പി ഇല്ലാത്തവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കമ്പിയിൽ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റി എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രീൻ കമ്പി ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റിക്കിലേക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ചുറ്റ് ദ ഇതുപോലൊന്ന് ചുറ്റി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തവർ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജെൽ പെന്നിൻ്റെ റീഫിൽ യൂസ് ചെയ്താലും ഇതേ ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുക ഞാനിവിടെ ഏകദേശം പത്ത് കമ്പികളാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വിത്തിൻ്റെ പൊളികളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലെങ്ത് ഉള്ളതും അഞ്ച് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞതും എടുത്തു വെക്കുവാണ് ഇനി ഇതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് അല്പം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ആ ഗ്ലൂവിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചു കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ ഉടനെ ആ കമ്പി ഒട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളതിനെ പതിയതെ ഇതുപോലൊന്ന് താഴേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് മെല്ലെ ഒട്ടിക്കോളും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്തത് എടുത്ത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് അടുത്ത കമ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെയും പതിയെ ഇതേപോലെ നിവർത്തി നേരെ നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്ത് നമ്മൾ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കമ്പി അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് പതിയെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും അതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും നന്നായിട്ടത് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് സ്റ്റഡിയാക്കി കൊടുക്കുക ഇതേ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പം എല്ലാം ഞാനിവിടെ നിവർത്തി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഇതുപോലൊരു ബഞ്ച് അപ്പിയറൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് മേശപ്പുറത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കളർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യത്തെ തന്നെ ഞാൻ യെല്ലോ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൊത്തം പത്തെണ്ണം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വീതം ഒരേ കളറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലെങ്ത് ഉള്ളതും ഒരു ലെങ്ത് കുറഞ്ഞതും സെയിം കളറ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ആദ്യ രണ്ടെണ്ണത്തിന് യെല്ലോ കളറും പിന്നെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഗ്രീൻ കളറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വര
ബൺസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കളറിൻ്റെ മാത്രം കുറച്ച് ബഞ്ചസ് ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മൾട്ടി കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബഞ്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു കോട്ട് മതിയായെന്ന് വരില്ല ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ രണ്ട് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കോട്ട് തന്നെ ഇനഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സിനനുസരിച്ച് ഒരു കോട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോട്ടും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ കളേഴ്സ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഞാൻ യെല്ലോ കളറ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ഒരു കോട്ട് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ അതിൽ ഒരു കോട്ട് കൂടെ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ സ്ട്രോക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രഷിൻ്റെ സ്ട്രോക്സ് എല്ലാം മാറിക്കിട്ടുകയും ഒരു യുണീക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിനാണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് കോട്ടിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കളർ ചെയ്തതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണങ്ങി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കോട്ട് വാർണിഷ് കൂടി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വാർണിഷ് കോട്ട് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി ബഞ്ചായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇതേ സെയിം കളറിൽ തന്നെ ഒരു ബഞ്ചും കൂടി ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബഞ്ച് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറൈൻ ബ്ലൂ മറൈൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ടീൽ ബ്ലൂ ഇത്രയും കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബഞ്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു ബഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് പിങ്കും പിന്നെ ആ ഡാർക്ക് പിങ്കിനെ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ കളേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബഞ്ചസ് ചെയ്യാം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ ബഞ്ചസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബർ ഇട്ടിട്ട് ടൈ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടേപ്പ് ചുറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേപ്പ് ചുറ്റി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ റബ്ബർ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബഞ്ചസ് എല്ലാം വർക്കെല്ലാം ഫിനിഷായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് ഇതിനെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ലോ കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അടിപൊളി ഷോ പീസ് സെറ്റായി കിട്ടും ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എനിക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ